എല്ലാവർക്കും അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം നല്ല കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മീൻകറിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ മീൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂര മീനാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മീൻ വേണേലും ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും വേണം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കനം കുറച്ചൊന്നും അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാനൊരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഏത് പാനായാലും മതി അതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടി ഒരുപാട് പുകയുന്നത് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ചൂടാകുമ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞതും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ചൊവ്വ മാറണം അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളിയും നന്നായിട്ട് വാടണം അതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വാടി അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ തോന്നും പിന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വ ഒന്ന് മാറട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഈ പൊടികൾ നന്നായി മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്ലാതെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി പൊടികൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ചട്ടിയിലിരുന്നിട്ട് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കറിക്കായിട്ട് കുറച്ച് വാളം പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിനുള്ള വാളം പുളിയാണ് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൊടമ്പുളി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കൊടമ്പുളി ഇട്ടാലും ഈ മീൻകറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പൊതുവേ ട്രാൻഡ്രം സൈഡിലൊക്കെ മീൻകറിക്ക് വാളം പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കൊടമ്പുളിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്താൽ മതി പുളിവെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അരയണമെന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മസാല ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അരച്ചെടുത്ത മസാല വീണ്ടും ഞാൻ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അരച്ച ആ മിക്സിയിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതും മസാലയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പും മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് നല്ല തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം
നന്നായിട്ട് കറി ഒന്നും കൂടി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം മീൻ വെന്ത് കറി ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ അതെ മീൻ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറി ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മീനും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറി ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോകാതെ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ മീൻ കറി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി കുറുകും അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം ഈ സമയത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് വറ്റിപ്പോകും അതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫായിപ്പോയി ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു ഇത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെ ആയാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ